Vamos, niños. Ándale, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Levanta, corta. Abre ese libro. <risos> Estamos agora na página 20. Parte 2 da aula de hoje. Então, continuamos na aula 2, mas agora é a segunda parte. Então, o que nós fizemos na parte 1? Um? Nós apenas corrigimos, né? Corrigimos todos os exercícios que vocês tinham que ter feito, né? Ó, em espanhol, corrigimos. Em português, corrigimos, tá? Então, é um pouquinho diferente, combinado? Aí, nós vamos falar sobre família. Quem lembra da música que eu ensinei sobre a família? Hum, vocês acham que eu quis ensinar assim por acaso? Não, 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 não. Eu ensinei aquela música aula passada para vocês por causa desta lição que nós vamos justo falar sobre os membros da família. Vamos conhecer todas as possibilidades de dizer sobre os nossos irmãos, para aqueles que têm o pai, a mãe, a avó, a tio, a tio, a primo, o primo, e a prima. Ah, vai ser muito legal essa lição, mas muito legal mesmo. Então, abra uma apostila aí, página 21, certo? 21. Qual é o objetivo desta unidade? Então, en este capítulo, vamos a hablar de los miembros de la familia y sus relaciones por medio de la comunicación digital. También vamos a conocer las letras del alfabeto y aprender a hablar de nombres y apellidos. ¡Ay, mi Dios! ¿Qué que você dice? Yo dice que en este capítulo, nos vamos a hablar sobre los miembros de la familia, las relaciones que tienen através dos meios de comunicação digital. Também vamos conhecer as letras do alfabeto e aprender a falar os nomes e apelidos, não é apelidos. Hum, tão curiosos? Já, já vou dizer o que, que é, certo? Então, aí na sequência, eu não vou descer um pouquinho porque o meu tem resposta. Vou explicar. Olhem para o livro agora, olhem para o livro. Aí diz assim, hora de leitura. Como é a comunicação em tua família? Aí vocês têm três frases. Cada uma das frases tem um parênteses em branco. Então, está perguntando, como é a comunicação na sua família? Como que vocês se comunicam? E aí, quem né, se aproximar mais a primeira, faz um X, a segunda e assim por diante, tá? Então, é pessoal a resposta. Cada um pode colocar uma diferente. A primeira diz assim, Solemos falar entre todos e sobre vários temas. Então, nós costumamos falar, né? É, conversamos todos juntos e falamos sobre vários temas diferentes. Essa é a primeira opção. Segunda, os ninhos não se metem nos temas das maiores. É, quando os adultos estão conversando, as crianças ou os mais novos não se intrometem. É assim na sua família? E o último. Há temas buenos para falar em família e temas buenos para falar entre amigos. Ah, então, na sua família acontece que tem vários temas que são bons para falar entre família, na família de vocês, e também tem temas que servem só para falar entre os amigos. Ah, o que, que você quis dizer? Que vocês é, separam os temas, vocês não falam de tudo. Vocês escolhem o que vocês vão falar com a família e o que vocês vão falar com os amigos. É assim? Ou vocês se reúnem e falam de tudo? Se vocês se reúnem, todas as pessoas da família falam de tudo, é a primeira opção, certo? Então, faça um xizinho aí na que vocês mais se identifiquem, certo? Aí, aqui, na sequência, tá assim, ó. Bem a história em quadrinhos, né? Vamos a ler uma historieta. Bom atenção. Então, eu vou ler. Prestem bastante atenção. Diz assim. Primeiro que vamos ver. Sabe como chama esse gatinho? Ele não é um gatinho. Ele é um personagem de história em quadrinhos muito, muito conhecido. E se chama Gaturro. Gaturro é o nome dele. Tá? É assim que, faz a, é, que se fala né? em espanhol. Gaturro. Tá? Tem que arrastar o R. Certo? Então, eu falo assim. Antes... La comunicación familiar de la cena no existía. 
que estaban todos pegados a la pantalla de la tele. Pero la sociedad evolucionó, la tecnología avanzó y la cosa cambió. Ahora están todos pegados a la pantallita del celular. ¿Qué que vocês entenderam? Que antes, né, muito tempo atrás, a comunicação familiar, né, na hora do jantar, por exemplo, não existia. Quando eles iam jantar, as famílias iam jantar, ficavam todos vidrados na tela da televisão. Isso quando não acontecia em algumas famílias de comer até com o prato no colo, né? Pergunta para a avó de vocês, até para a mamãe, para ver se não era assim. Mas ele diz aí no meio, aí nessa parte rosa aqui, ó, cheia de, de bolinhas aqui, ele fala, mas a sociedade evoluiu, né? E a tecnologia avançou, e as coisas mudaram. Será que mudaram para pior ou para melhor? Ai, agora eles não olham mais na tela aqui da televisão, eles olham na tela do celular e piorou. Antes olhavam todos para o mesmo lugar, pelo menos eles estavam vendo a mesma coisa. E agora, cada um vendo o que te interessa de forma, né, o que se interessa de forma muito individual. Ah, eu não sei o que é pior, né? Então agora, virem a página, página 22. Eu não vou virar ainda porque o meu tem resposta, mas virem vocês e acompanhem o que eu vou explicar. Aí fala assim, um, la historieta não tem um título, pero facilmente se nota su tema. Qual é? A historinha não tem um título, não tem tema, mas Facilmente nós poderíamos dizer e encontrar qual é esse tema, né? Descobriram? Hum, qual que seria, hein? Não respondam aí, certo? 2. Todo o que Gaturro, o personagem principal, habla, está dentro de los globitos, que representam as outras palavras que aparecem sueltas em las historietas. Está dizendo que tudo que o Gaturro, né? que é o personagem principal, fala, está dentro de globitos. Globitos são isso aqui, ó. são os balões de diálogos, certo? São os diálogos aqui. Então, tudo que ele fala está aqui dentro. Só que ele fala assim, ó. mas também tem outras palavras aqui. Ó. Né? Tudo isso aí está fora, está solta sueltas, diz aí na história, certo? Aí está dizendo, o que, que representam essas palavrinhas? O que, que será que representam? Hum, tem um nome isso na gramática. Não sei se vocês já viram esse português. Se não viram, olha que chique, já vão ver em espanhol. Então, cuenta aí, fiquem aí. Vamos para o 3. En el segundo recuadro, Gaturro afirma que la cosa cambió. A que coisa se refere? Então, aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ó, das bolinhas, aí ele diz, né, que as coisas mudaram. O que que mudou? Tá perguntando para vocês o que que mudou, tá? Quatro. Está de acordo? La cosa cambiou verdadeiramente por quê? Primeiro, aqui, ó, onde eu estou mostrando, cambiou. O verbo cambiar em espanhol significa mudou. Mudança, significa mudança. Então, está dizendo aí, né? Que aqui, é, nesta parte, quando ele diz la cosa, cambiou verdadeiramente. Por quê? Porque ele diz, você está de acordo com ele? Você concorda com ele que mudou? Desse quadrinho aqui, ó, de cima para o de baixo. Você acha que daqui para cá mudou? Hum, será? Olha lá, hein? Olha lá. Espere, não escrevam ainda. 5. Lê a historieta novamente e descubre a tradução das seguintes palavras a português. Ai, que você já disse. Olha, quem prestou atenção, eu já disse alguns aí, hein? Eu disse dois. Duas dessas palavrinhas eu já disse quando eu expliquei o texto. Será que vocês prestaram atenção? Hum... Quero só ver, hein? Então, vocês vão fazer uma relação. A pantalla, B, cena e C pegados. E do outro lado tem jantar, tela, colados, grudados e assim por diante. Seis. Agora que já sabes a traducción de pantalla, como traduzirias pantallita? 
Então, agora que você já descobriu aí o que significa pantalha, como que poderíamos traduzir, né? Pantalhita. Então, é uma... Vocês têm que é, imaginar o que seria, tá? Porque vocês estão aprendendo espanhol. Então, estou pedindo para vocês pensarem, usarem a cabeça, certo? Sete. En el primer cuadrito, el televisor es el foco de la atención de la familia. Y en el último, sigue teniendo la misma importancia. ¿Cómo es posible saberlo? Está diciendo que en el primer cuadrinho, ese aquí, donde todos están olhando para la televisión, ¿cierto? Aquí la tela de la TV es el foco principal de atención de esa familia. Mas aquí en no el último... Tem a mesma importância que a tela da televisão? Como que é possível nós sabermos disso? O que, que nós podemos ver aqui que dá esta ideia? Então, é isso que nós vamos responder. E, por fim, o oito aí, em tu casa, na sua casa. Como é essa a hora das comidas? Passa o mesmo. E na sua casa, na hora das refeições, como que é? Acontece o mesmo? Sim ou não? Agora vocês vão pausar a videoaula. Pausa. Sim. Vão fazer sozinhos. E depois, já aqui na continuação, eu já vou dar a correção. Vamos ver se vocês entenderam. Ai, professora, eu não sei escrever em espanhol. Ah, tudo bem. Faça em português. Eu vou mostrar as respostas para vocês em espanhol. E aí, vocês copiam esta opção também. Combinados? Vamos lá? Então, pausem a videoaula e façam os exercícios. Porque eu aqui, ó, vou continuar. E eu vou confiar que vocês fizeram do jeitinho que eu tô pedindo. Combinado, turminha? Então, aí está a nossa correção. Fizeram direitinho, como eu pedi, né? La historieta não tem um título. Qual é isso? Qual poderia ser este título relacionado aí? La comunicação familiar. A comunicação da família, a comunicação familiar. Tá? Dois. Aí, o que, que nós tínhamos que dizer aí? Que o caturro, ele fala dentro lá dos falões de diálogo, né? Los globitos. Aí, tá dizendo o tudo que está das falas aí que não está sendo representado. O que, que não é? O que, que pode ser, na verdade? Onomatopeias, olha, é um gênero literário, um gênero textual, como vocês, eu não sei se vocês já viram isso, tá? Então, como não sei se vocês já aprenderam em português, coloquem aí só assim, as representações ou imitações linguísticas de som, são chamadas onomatopeias e são um recurso bastante utilizado em histórias em quadrinhos. Então, aqui nesta parte, está escrito em português, está definindo. Eu acho importante vocês anotarem, porque no momento que vocês aprenderem isso em português, vocês já vão saber, certo? E agora, em relação à pergunta, representam os sonidos de la tele en el primer recuadro e de los teléfonos en el último. Então, no primeiro quadrinho, representa os sons da televisão e no último, os sons do telefone, do aparelho celular. Essa seria a resposta. Aqui vocês têm a opção em espanhol. Três. O segundo quadrinho, né? O que, que significa aí quando ele afirma, né? A coisa cambiou. O que, que está se referindo? A leite de que a comunicação em família, em la hora da cena, não existia. Então, significa né? o fato de que a comunicação entre a família, na hora do jantar, não existia. É isso que está demonstrando aí, se referindo, certo? Quatro, você está de acordo? La coisa mudou mesmo? Será que mudou? Essa daí, ó, tá até escrito aqui, personagem. Vocês podem escrever o que vocês quiserem, tá? De acordo com a opinião de cada um. Você acha que mudou? O que, que você acha? Por que, que você acha que mudou? Hum, tá só ver aí, hein? Tá muito fácil, né? Cinco, Pantalla é tela, é a tela da televisão, eu já tinha dito, ai meu Deus. E cena, jantar, também já tinha dito. O único que eu não tinha era o C. Pegados significa colados, grudados, tá? 
colados ou grudados? Juntinhos aí, então despegados. Seis, qual é a tradução? Sim, pantalha é tela, né? Que nós vimos aqui, ó, pantalha é tela. Pantalhita, telinha, telinha. Está escrito em português, bem fácil, né? Não tem erro. Sete, no primeiro quadrinho... Ou a televisão é o foco da atenção da família. E no último, segue tendo a mesma importância? Não! E no último quadrito, todos estão mirando os celulares. O televisor está se a e apagado. Está dizendo que não! No último quadrinho, todos estão olhando os seus celulares. Ai, meu Deus, que triste realidade, né? E a televisão está... Com a cara dela lá, ó, pra parede, está olhando a parede, coitadinho, né? Então, a tela está virada para a parede e está desligada ainda por cima. Apagado é desligado. E, por fim, como que é na sua casa na hora da, das refeições? Todo mundo senta junto na mesa para comer? Ou cada um come numa hora? Cada um come de um jeito? Então, acontece o mesmo daí dessa família? Fica todo mundo no celular? Como que é? Escreva aí. Sobre sua família. Turminha, por hoje é só. Tem bastante coisa. Não xinguem a ti. Ai, meu Deus, não me xinguem. É facinho. Tá muito legal. E olha, aproveitem. Voltem na música da semana passada, ó. E decora, hein? Decora. Porque nós vamos entrar nesse vocabulário. E quem decorar, e já tá adiantado. Vai saber um monte de coisinhas. Certo? Um beijo, turminha. Fiquem com Deus e até mais. Hasta luego. Hasta la próxima semana, ninhos.